Ouais, les geeks Nouvelle vidéo consacrée à bah, une sortie presse, euh, bah, pareil, que je n'attendais pas. Bah, C'est le Science Fiction Magazine. Hein. C'est un, bah, un magazine, une revue de presse que j'adorais. Bah, que je, que hein. Et depuis bah, plusieurs années, moi, sur mon périmètre, bah, elle n'est plus présente dans mes papeteries, hein. dans mes... Voilà, dans mes bah dans mes presses, hein, donc euh, on ne la retrouve plus. Donc, tant est si bien que je me posais la question que, bah que, que, ce, que cette revue n'était plus éditée, euh, euh, hormis euh, peut-être euh, dans le cadre d'un abonnement avec livraison directement au domicile. Mais bah, c'est une, une revue qu'on en trouve bah, bah, quasiment plus, en tout cas, sur les, voilà, dans les bah, papeteries là, de, de proximité, dans les, en tout cas, dans. Bah, sur mon secteur, il y a une... je, je, je ne la retrouvais plus. Donc là, je l'ai retrouvée euh, bah, sur, euh, sur Bordeaux, ouais, euh, au Cultura. Donc bah, trouvé, bah, je trouve ça plutôt cool parce que c'est... Alors j'ai vu d'ailleurs qu'ils ont changé un petit peu le, 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 comment dire, le, la mise en page. Hein. Avant, c'était vraiment, euh, euh, vraiment un, un, un magazine voilà, un peu plus, on va dire, souple... C'est un, voilà, un, un peu plus de, de mauvaise qualité, on va dire. Euh, alors que là, bon, voilà, c'est... Il voilà, y a un dos déjà carré. On sent que la réduire est, le, est beaucoup plus solide. Euh, voilà, c'est plus euh, des agrafes. Euh, voilà, c'est un système de, de collage. Donc, le, le magazine est beaucoup plus costaud et se rapproche beaucoup plus, du coup, d'un... En termes de qualité, d'un écran fantastique ou d'un Mad Movies, bien sûr, en, en version mini, hein. donc c'est euh, l'intérêt de, de cette revue, c'est quelque part une version poche euh, d'une revue là, de, de SF, euh, comme on peut l'avoir avec Mad Movies et, et l'écran fantastique, euh, si ce n'est que, bon, ben bah, voilà, là c'est Science Fiction Magazine, ce que j'adorais c'est que ça abordait bah, tous les thèmes de la science fiction, donc pas uniquement les, les sorties cinéma, mais ça traitait de manière à peu près homogène bah, tous, les, tous les gens, hein, cinéma, BD, roman, euh, voilà, tous, les, tous les supports. Donc, euh, donc celui-ci, c'est le numéro 123. Donc c'est donc, donc une revue trimestrielle. Donc là, c'était mai, juin et juillet 2024. Donc euh, bah, moi, je l'ai trouvé là ce, ce mois de juillet. Hein. Euh, mais donc ce, ce, voilà, c'est encore la revue actuelle hein. euh, il y aura une nouvelle revue a priori éditée euh, bah pour, à, part, bah à partir du mois d'août donc euh, un retour bah, bien sûr sur la planète des singes donc c'est vrai qu'à l'heure où on se parle bah, la planète des singes a déjà été diffusée en salle sa carrière en salle est déjà achevée mais voilà, ça reste un film euh, l'une des gros, grosses bonnes surprises là, de, de cette année hein. La première trilogie était, était excellente. Et, et ce premier film de, cette, de seconde trilogie, euh, euh, ben, mon cas, est un peu dans, dans, dans les mêmes eaux. Hein. Peut-être un petit peu en deçà, mais voilà, on reste quand même sur un produit euh, voilà, hyper qualitatif. Donc, euh, donc on commence bien sûr ben, par les chroniques BD. Donc ça, ben voilà, ça c'est cool. Hein. Ce que j'adore dans ce magazine, c'est que, ben c'est qu'en en fait, voilà, il y en, on découvre plein, plein, plein de, plein de pépites. Donc là, il y a une bonne petite revue là sur les, les BD qui abordent l'ASF, hein, de près ou, ou de loin. Donc après, il y a la section là, des chroniques séries télé. Hein. Voilà, chronique euh, littéraire. Ça, c'est pareil, hein, c'est plutôt cool. Hein. Parce que finalement, il bon, y a pas mal de... Il y a quelques sites internet où, où on peut trouver des... des des critiques de romans de fantasy SF, mais en, en sortie presse, il n'y a pas, il y a, y a plus grand chose. Hein. Donc euh, c'est vraiment ce que j'aimais moi avec euh, Science Fiction Magazine, c'était ça. Hein. 
Alors certes, ça ressemble un petit peu à, à comment dire, à un fanzine, hein, mais, mais c'est ce que, ce que j'aimais aussi avec, euh, voilà, avec ce, ce magazine, c'est que certes, au niveau de la mise en page, c'est assez compact, euh, les photographies sont en, en noir et blanc, c'est assez on va dire, un petit peu austère, on va dire. Mais par contre, euh, voilà, toute la place, elle est, elle est donnée euh, voilà, au texte, euh, aux critiques, aux analyses, et, et ça, c'est cool. Et puis, il y a énormément voilà, de, de, de titres euh, qui, sont, qui sont chroniqués. Donc, euh, donc ça, voilà, ça c'est vraiment ce, qui est, ce que j'adorais. C'est ce voilà, aussi un voilà, crève-cœur de ne plus pouvoir le trouver, moi, euh, à proximité. Alors après, effectivement, je pourrais m'abonner, je pourrais le commander en ligne. Euh, mais c'est vrai que je sais pas, j'aime moi l'idée d'aller euh, acquérir mon magazine dans un magasin physique et il euh, y a plein de choses que j'achète en ligne mais ça c'est vrai que bah, j'ai un peu du mal euh, j'ai un peu du mal, voilà, c'est particulier l'écran fantastique par exemple, je l'achète, j'achète tous les numéros depuis des années alors je pourrais, je pourrais être abonné mais, mais quelque part, je me dis que le fait de ne pas être abonné, je me laisse le choix d'acheter ou de ne pas acheter le produit si j'estime qu'il ne répond pas à mes attentes. Alors en fait, dans la pratique, c'est pas ce qui se passe puisque je l'achète les yeux fermés, les grands fantastiques. Voilà, chronique ciné. Hein. Donc voilà, ça c'est un magazine qui a l'air d'être vraiment très très cool. Hein. Ça, ça va me faire plaisir là, de, de m'y replonger. Hein. D'autant que... Il n'y a pas beaucoup de chroniqueurs. Hein. Voilà, Marc Cessego, hein, je crois que c'est quasiment lui là, qui... qui signe toutes les, les chroniques. Hein. Euh... Bah, il fait un boulot de ouf. Hein. Donc euh, je ne sais pas si, si, hein, si... si vous venez à tomber sur cette vidéo, bah, déjà, je... Voilà, je le remercie pour son travail. Hein, parce que. Voilà, son équipe rédactionnelle euh, bah, se limite. Euh... Ouais, je crois qu'ils n'ont pas nombreux. Hein. Et il fait un boulot euh, de malade. Donc là, il y a un dossier là, sur euh, Brian Lumley. Voilà, un auteur, bah, bien sûr, que... qui est clairement voilà, associé à l'univers de... de Lovecraft. Après, voilà, interview BD. Hein. Donc là, c'est un interview de Sacha Goerg. Hein. Euh, L'archipel Gallimard BD. Après, il y a un second interview là, de, de Bones. Hein, avec l'auteur de Bones, la BD. Un entretien avec le réalisateur David Lay euh, du film The Fall Guy, L'homme qui tombe à pic, hein, le remake avec Ryan Gosling. Bon, un film que bah, je n'ai pas spécialement envie de voir, ça c'est pas trop ma cam. Euh, rien que la bande annonce, euh, on pas, ça ne me donne pas trop envie, mais bon. Euh, voilà. Un petit dossier là sur Mad Max Furiosa. Ça, c'est un, un véritable chef-d'œuvre. Un autre dossier avec quatre interviews du réalisateur et des acteurs du film Abigail. Voilà, un énième film de vampire avec une fille vampire. Il paraît que c'est pas trop mal. La bande annonce m'a pas donné envie. Euh... Voilà, Peut-être que je lui donnerai sa chance, mais là, comme ça, ouais, ça n'a pas l'air d'être un produit euh, conçu pour moi, mais bon. C'est aussi ça l'intérêt de ces, de ces magazines, c'est déjà d'avoir des critiques de, de journalistes spécialisés. Hein, euh, et puis aussi, ben, au travers là, des entretiens qu'on peut nous relayer, ben, le fait d'avoir la vision du réalisateur... Ben, ça peut ben, parfois euh, soit nous conforter dans notre idée d'être réfractaire au, au produit hein, et de rester éloigné, ou à, à l'inverse, ça peut peut-être euh, enlever des a priori, des idées reçues. Euh, et et peut-être que, voilà, suite à la lecture de 
ce SF Magazine, j'aurais envie de, bah, de découvrir cette, ce, ce film-là. Bon, il y a peu de chance. Hein. D'autant que j'ai l'impression d'avoir vu le film en, en résumé, euh, bah, certes un peu dans le désordre, mais dans la bande-annonce, j'ai l'impression d'avoir vu un petit peu tout le film. Hein. Euh, bien sûr. Un entretien avec... Euh, je ne sais plus si c'est le réalisateur de, de la palette des singes, mais pareil, il y a un entretien avec... Ah, bah, je ne sais plus qui c'est. Bah, je sais pas qui c'est qui, qui a interviewé là, dans, dans le dossier sur le, le royaume de la planète des singes. Après, voilà, il y a des chroniques ciné, là, des films anciens, ça c'est cool. Hein. Avec euh, The Slumber Party Massacre, Blood of Dracula. Ça, c'est des films. En tout cas, The Slumber Party Massacre, c'était un film qui était plutôt cool. Hein. Voilà, avec des filles incroyables qui se faisaient. Euh, euh, qui se faisaient euh, méchamment euh, détruire avec. Euh, une sorte de marteau piqueur là c'était euh, night, Fright Night hein. euh, c'était Vampire vous avez dit Vampire le remake euh, qui était sorti en 2011 euh, ah, qui m'avait vraiment déçu hein. un film qui se prenait vraiment trop trop au sérieux Le règne du feu de Rob Bowman qui lui par contre était un petit chef d'œuvre hein. Maximum Overdrive euh, Ouais, de Stephen King, euh, qui était pour moi pas un bon film. Ça semblait plutôt un téléfilm celui-ci. Voilà, un petit retour sur Abyss, sur Peninsula. Euh, Peninsula qui était euh, la suite euh, du dernier train de Busan, je crois. Euh, que j'avais trouvé complètement naze. Péninsula, je l'avais trouvé complètement naze. Déjà, le dernier train pour Hussan, j'avais trouvé qu'il était bien, mais un peu trop hystérique pour moi. Mais Péninsula, euh, ouais, ça, c'était pas terrible. Donc, euh, voilà. Euh, Science Fiction Magazine, ben, il, est, ben, il est toujours en vie, il est toujours en kiosque. Il a changé de forme. Je ne sais pas depuis combien de temps la maquette elle a changé. Hein. Euh, en tout cas, je trouve que la nouvelle formule est plutôt cool. Il euh, ne faut pas se fier au côté austère de ce magazine. Son contenu est ultra riche et son format se prête à ce qu'on puisse l'amener ben, en vacances un petit peu partout. Ce qui n'est pas forcément le cas ben, de, des autres magazines de genre. Hein. Donc là, ben, je suis très trop content de l'avoir trouvé, ce, ce numéro. Euh, et puis j'essaierai de voir si sur mon périmètre... Euh, je peux le trouver assez facilement. Euh, bah, J'avais arrêté de chercher et, et comme je ne le voyais plus, euh, bah, pour moi, il, voilà, il avait fondu des. Pour moi, il n'existait plus. Donc euh, voilà, bah, ça fait bien plaisir, d'autant que bah, ça a l'air d'être plutôt cool. Bah, ça, c'est pareil, ça fait partie des choses que je vais dévorer en vacances. Euh, mais euh, si vous êtes attentif, vous allez voir que je vais poster une autre vidéo avec. Euh, Quelque chose de bien cool aussi, que, alors là que j'attendais, c'est pas une surprise, mais là, nos amis de l'écran fantastique euh, nous sortent un numéro de ouf euh, au niveau de leur formule vintage. Allez, à bientôt les amis